Welcome back everyone sa ating channel. So today we will talk about motherboards. Ano ba yung dapat nating malaman about motherboards? Ito po ang aking hawak ngayon ay medyo uh, pretty old one kasi meron pa tong PCI slots. Okay. So yung mga uh, uh, new motherboards po na makikita niyo sa market natin ngayon or research sa ating uh, internet, makikita niyo po wala na pong PCI slots. Okay? May, um, lahat po naka PCI express na. Okay. So ano po yung dapat nating malaman dito? Okay, yung mga components niya, ano ba yung meron sa kanya? Ano yung uh, tamang way para ma-upgrade natin ng iOS itong ating uh, computer, ng ating uh, system unit. Kasi sa system unit, nandiyan po syempre motherboard, ang ating hard drive, okay? Uh, iba pang mga peripheral. So sa motherboard, ano ba yung inilalagay natin dito? So, kaya pag nag-upgrade po tayo, kinakailangan alam natin yung tama way. So, magre-rely po tayo sa motherboard. So, pero kung um, branded po yung ating computer, yung ating system unit, so doon po tayo magre-rely sa uh, brand and model ng system unit. Pero kung non-branded po siya, let's say, binild lang po yung PC, um, yung inyong client, yung inyong customer, bumili ng uh, casing, bumili ng motherboard, ng hard drive, ng RAM, and then um, binuo po. So, doon po kayo magre rely sa brand and model na motherboard. Okay? So, doon po kasi sa specifications, so, doon po kasi sa Vincent Powerit, kasi may dumaan na ano. So, doon po kasi sa specifications, okay, malalaman po natin ano po ba yung mga pwedeng um, processor para sa kanya, ano yung uh, maximum na pwede nating install na RAM or yung memory, okay? And ano yung mga pwede pa nating i-add on sa kanya, right? So sa motherboard po mapapasin nyo, okay? We have the um, processor slot or the CPU uh, socket or processor socket, then the RAM slots or the DIMM slots, dual inline memory module slots. Okay, meron tayong 24 pin power connector and then also the 4, uh, 4 pin power connector natin dito the SATA slots okay, SATA slots the PCI Express x 16 wherein dito po tayo pwede mag-install ng mga expansion cards like video card if you would like to upgrade your graphics no? yung video card po natin and then we have the times one okay so, pwede tayo dito mag-install uh, ng expansion, expansion cards like um, audio card or sound card, no? Yung ating pong uh, network interface card. So, ito nga po, wala na po ito PCI. And then, we have the CMOS battery. So, sa CMOS battery po, uh, kailan po natin ito papalitan? Kapag po napansin ninyo na every time na nag- uh, nag bubut kayo na yung computer, makikita nyo yung uh, inyong system date and time ay hindi na tama. Okay? So, kailangan na po natin palitan ang CMOS battery. Then, we have the headers here para sa mga connector like front panel, the um, audio, the front audio, the front USB kung meron po. Okay? Yung front panel, sigurado po yan because ang front panel po may kinalaman para sa inyong power button, sa ilaw ng inyong power button sa inyong HDD or hard disk drive uh, uh, LED indicator okay and then ito naman po yung ating mga ports so ito po mga ports na ito ito po yung interface no or yung pinak connection point para po sa inyong internal devices so ano po ba itong mga devices na sinusuport ng mga ports na to so gaya po na itong port ports na to. The green and the purple one. Um, ito po ay para sa inyong PS2 keyboard and PS2 mouse. Kung yun po yung ginagamit nyo. This one, the VGA port is para sa inyong display wherein uh, dito nyo kinokonek ang inyong monitor or projector. 
Then we um, also have the DBI. So may kinalaman din po sa graphics if you would like to um, use multiple uh, monitors. Ito po yung tamang port para dyan. The USB port. The Ethernet port para sa inyong network adapter or network device. And then sa inyong audio. Okay? Sa inyong audio device. Where in, dito nyo po um, kinoconnect yung sa inyong speaker or headphones. So, yan. And then, ito po, nabangit nyo ito sa SATA. Ito naman po yung para sa connection ng sa ating uh, hard drive. Okay? Sa ating optical drive. Kung gumagamit pa po kayo no optical drive. Sa so, mapapansin po ninyo yung paghawa ko sa motherboard sa edge po. And I'm also wearing um, an anti-static device. Bakit po tayo nag-wear nito kapag gumahawak tayo na ganitong uh, uh, bagay? Kasi po ang ating motherboard is a printed circuit board. May mga electronic components po yan. And tayo po mga tao, ang human skin po natin, nagpo-produce po ito na Um, destructive static charges or charge na kapag napahawag po kayo sa mga components na to, maaari pong masira to, maaari pong hindi gumana okay um, another thing yung pong pagpi-place po ano po ba yung dapat nating pagpatungan ng ating motherboard, so syempre maganda sana kung meron tayong anti-static mat uh, kung wala man po iiwasan nyo po ipatong ito sa, sa carpet sa fabric Okay? And also, kung naka-carpet po kayo sa inyong office, sa inyong bahay, um, and then maglalakad po kayo doon, then hahawak po kayo dito. So, yun nga po, medyo matindi po yung uh, pinuproduce niyang static uh, uh, charge. Okay? Um, okay, ngayon po guys, pag mag install po kayo ng ng processor okay? ano yung pipiliin yung processor kinakailangan uh, especially po kung hindi siya ano, kung baga mag-build kayo ng, ng PC kasi kapag bumili kayo ng branded syempre pipili na lang kayo doon na ano yung specs ng inyong bibili ng computer while um, kung mag-build po kayo ng PC kailangan alam niyo kung ano yung mga tamang processor na para sa kanya kasi sa mga motherboard po, meron po na, meron pa tayong mga tinatawag na processor na may generation. Like the Intel, 8th generation, 9th generation, and then sa AMD also. Um, dapat alam niyo ano ba tong board kong binit? Ano ba tong board na to? Pang Intel ba to? Pang AMD ba to? So syempre, kung Intel board siya, okay, meaning Intel processor po yung pwede nyo install. And ano po yung mga Intel processors na compatible for your motherboard. Kasi pwede kayong mamili sa Core i3, Core i5, Celeron, pero dapat tama siya. So mamaya, papakita ko po yung sample. Paano nyo ba i-check yung tamang processor para sa inyong um, motherboard? Also, the RAM. Yung, uh, for example, um, syempre yung sa RAM mag, mag, uh, magdidepend din po tayo sa, sa budget natin. Kasi, syempre, pagtaas ng, uh, ng uh, sabihin natin yung uh, output or capacity ng inyong RAM, okay, pagmahal po yan. Pero, yun nga po, sa pag-upgrade, ano po yung pwede natin na uh, ma-install maximum capacity ng ating uh, RAM. And then, yung sa video cards, audio cards, expansion cards, Okay, so yun nga po guys So sa motherboard Tatandaan nyo po Yung kung ano yung kanyang mga uh, Components kung Para saan to, Para saan to, Para saan to And then yung pong pagkukonek dito sa ating headers Lalong lalo na po Kapag po ang uh, um, Kasi ito po Nakasalalay po ito dun sa casing um, Kapag po kasi dun sa front panel Especially yung ating uh, mga connectors dun ay um, yung hiwa-hiwalay yung para sa power para sa LED para sa HDD so dapat po tama po yung pagkakalagay nyo dito kasi parang hindi po gumana ang inyong computer 
Nag-power niyo, bakit gano'n hindi agad gumagana? Yung pala, nagkapalit. Pero meron po mga fr uh, front panel connectors po na buo naman po siya. So, titinan niyo lang po yung pattern kasi meron po ditong part na walang pin. So, dapat yung walang pin na yun, dun siya tatama sa walang butas yung connector. Okay? So, yan. Again, the ports, the processor socket, the RAM slots, the, uh, for the expansion cards po natin, the PCI Express x 16 times 1 the PCI, the CMOS battery, the ATX 24-pin power connector, the 4-pin power connector. Okay? Um, also, guys, um, tatandaan nyo yung pinaka-socket number po nito. Kasi hindi po lahat, yun yan, bibili po kayo ng heatsink or CPU pan. Hindi po kayo basta-basta pwede bumili nito. Pinakailangan, tama po ito pag inilagay ninyo. So, ito, screw type. Meron po naman na clip type. Okay? And then, the processor. Okay? Huwag nyo po itong ahawakan ng buong buo. So, dapat sa edge din. Okay? And then, the RAM. Okay? So, DDR3 po ito. Hindi pwede dito yung DDR4, DDR2. So, meron po yan kayo makikita dito yung pinaka-notch niya. Okay? So, now, uh, magsesearch po tayo ng uh, motherboard. And then, we will check the specification. Ano yung pwede natin install na, na processor for that motherboard. Yung uh, maximum na pwede natin install na RAM. Okay guys, so now uh, mag-check tayo ng motherboard sa uh, internet Okay, na uh, magiging basis natin or example Brand, ano yung model So dapat guys, familiar kayo sa mga brands Para uh, you can easily uh, see kung ano ba yung brand na yun So kasi doon tayo magre-rely eh, sa brand and model Para madali tayo makapag-support sa motherboard Sa system unit ng ating uh, customer Okay um, we have Gigabyte, we have Asus, we have ASRAC, okay, we have MSI boards, um, ECS boards, so yan. Tinan natin kung may uh, ECS motherboard pa. ECS motherboard. Okay, so tinan natin dito. I think this one is a Taiwan, uh, Taiwan product. Okay, so Intel platform, AMD platform, ibig sabihin po, Kung Intel platform siya guys, Intel processor lang po yung pwede nyo uh, install na processor. Okay? Uh, hmm. So, tingnan natin itong... Well, let's say ito, nakaselect na ako dito. So, this one is ECS. And the model number is H510H6-M2. So, sa overview po niya, Windows 10 po siya. Uh, supports Windows 10 Okay So, meron po siyang ESD protection Prevents computers from electrostatic discharge damage To enhance its durability and lifespan Okay So, tingnan natin yung gallery So, ito po yung mga ports niya um, Audio port, the uh, Ethernet port Or the LAN port Meron pa rin siyang PS2 USB ports Okay VJ port HDMI uh, Ports And then Dito po naman Okay So kita nyo agad dito ECS ang brand niya This is the model So kapag magsearch po kayo ng uh, drivers para dito Dito kayo magre-relag And if you wish to upgrade And just to make sure kung tama po yung um, uh, Parts or components na Inyo pong install dito The RAM The processor Dito po rin kayo magre-rely. So, we have two RAM slots, the processor socket, 8-pin power connector, the ATX 24-pin power connector. We have um, two SATA slots here. Um, PCI Express Time 16 Gen 4, PCI Express Times 1, the CMOS battery. So, mapapasin po ninyo, please do sa example kung motherboard na hinawakan kanina, wala na po itong PCI slots. So, you have for the front panel, for the front audio, or front uh, USB ports okay so punta tayo sa specifications so here 
dito nyo po malalaman yung ano yung pwede niyang i-support na project source. So, ibig sabihin po dito, supports 11th and 10th generation Intel Core. Ibig sabihin po, Core i3, Core i5, Core i7, okay, basta po siya 11th or 10th generation, okay, and two Celeron series processors, and then, ito po yung tatandaan nyo po itong LGA po na uh, number. Kasi, kapag po mali, okay, hindi nyo po, uh, hindi po akma yung ating processor para dun sa ating uh, processor sa akin. Ganun din po yung ating mga heatsink, CPU fan, so tatandaan nyo po yun. Okay. And then, um, when it comes to RAM, so, di nga po, two slots siya. Okay? DDR4 and then supports up to 64 GB. So, kung gusto po ninyo na ma-install yung 64 GB, so, dalawang 32 GB po ang inyong install. Dalawang 32 GB, so, you will have 64 GB. Wow, lakas po nun. Okay? And then you have a Core i7. So definitely mga pag-install ka ng uh, napakagandang um, uh, graphics. Okay? Pero syempre dapat kaya na uh, inyong PSU, power supply unit. Okay? So 6 channel HD. Si Realtek ang gumawa. Si Realtek din po yung gumawa ng kanyang uh, LAN port or yung network adapter niya. So, meron po siyang um, apat na USB ports and then anim na USB 2.0 ports. Ito po yung mga ports na yun. Kanina pong image. So, ganun po guys yung pagtingin. Okay? So, dito kayo magbebase. Hindi po kasi pwede pag bumili ka ng motherboard, ah, bibili ako ng gantong Intel Core. O, bibili ako ng second hand kasi para makamura ako. Pero hindi pala support yung generation. Pero din po yung RAM. Okay? So, dapat alam din natin kung anong klase na megahertz yung pwede natin install sa ating RAM. Okay? So, yung po. Then, dito sa downloads. So, dito naman po yung para sa driver. So, for example, nag-install na tayo ng Windows 10. Okay? Nag-install natin ng Windows 10. Um hindi nyo may connect sa internet kasi kahit mag-connect kayo ng kable ayaw kasi wala palang driver so ito po yung i-download you need to download and install then pag-install nyo, connect nyo sa YouTube pero walang sound na lumalabas so you need to install the the sound, okay? and then um, the VGA para ma-achieve nyo yung best resolution now Kung meron kang um, video card, so syempre hindi ka na mag rely sa brand and model na motherboard. Kasi yun na pong brand and model ng inyong video card. Nvidia, Radeon, so yan po. Okay, so dapat talaga familiar kayo sa mga brands. Okay? So yun po na uh, alam na ninyo yung uh, components ng motherboard. Okay? Yung dapat nating uh, isa lang ala, okay? Pag sa paghawak ng motherboard, um, paano mag-check ng specifications, okay? Uh, para alam niyo kung ano yung tamang processor, anong tamang RAM ang mabili niyo para sa inyong motherboard, and paano mag-download ng drivers, okay? Uh, by means of the brand and model ng motherboard. Kasi po, kapag branded po yung computer ninyo, so doon na po kayo magre-realize sa mismo brand and model ng computer. Pero kung uh, siya po'y vinyl, okay, so hindi branded, so yung pong ating brand and model na motherboard. Alright? So pwede nyo rin po i-download yung kanyang pinaka-manual para mas marami pa po yung malaman tungkol dun sa pagsisetup. Okay? So yun guys, um, see you on my next video. Thank you.